അസ്ലാമലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ ബൺസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു സാലഡും ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണിത് ചിക്കൻ എഗ്ഗൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചില്ലി ചിക്കൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് വരുന്നൊരു സാലഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോസൊക്കെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ചില്ലി ചിക്കൻ അല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മിക്സ്ഡ് സാലഡും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നര ഗ്ലാസോളം ബസ്മതി അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ അളന്നെടുത്തത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് കണക്കായിട്ട് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ള ചോറ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ വെക്കാം ഒന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ നേരരി കൊണ്ട് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ വറ്റിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടങ്ങ് വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ടും ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ വറ്റിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അരി ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് കഴുകിയെടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റോളം ഒന്നങ്ങ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അരി കഴുകിയതിന് ശേഷം കുതിർത്ത് വെക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ കഴുകുക എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും ചോറ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് ഇളക്കുമ്പോഴേക്കും അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അരി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു അഞ്ചാറ് ബീൻസ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ച് ലീഫ് ക്യാബേജ് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സവാള നിർമ്മയായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിപ്പം ചോറുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടികട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് അടി പിടിച്ചു പോകുന്നുള്ള ആ ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം എടുത്താലും മതി അപ്പം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ആർ കെ ജി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പം കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ സ്പൈസസ് ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം ഇട്ടിട്ടില്ല രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്കായ ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഒരു പൂവ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പം അതിലേക്ക് ഒരു അര മുറി സവാള നിർമ്മയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സവാള നിർമ്മയായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പകുതി ഇപ്പം ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ബാക്കി പകുതി വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് മാളിക്കുന്ന സമയത്തേക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം അളന്നിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തത് ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയ ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നാൽ അരി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പം അതവിടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഈ സമയത്തേക്കും ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് ഒന്ന് വേവിക്കാനായി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതിനി കുറച്ച് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് കുക്കറിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിലിന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും ഇട്ടിട്ട് ചിക്കനും ഞാൻ അങ്ങ് വേവിക്കാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ആദ്യം ഒന്ന് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അരി ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെള്ളം ഊറ്റിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിൽ അങ്ങ്
അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് മാളിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തവി ആർക്കിയ ചെയ്യും രണ്ട് തവിയോളം ഓയിലും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അരമുറി സവാളയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മാളിച്ചെടുക്കണം നമ്മളിവിടെ മാളിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയാം നിങ്ങളെന്താ പറയുക വഴറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് മാളിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സവാള ഇപ്പോൾ എണ്ണയിലൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ചധികം വേവുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിപ്പം ബീൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ബീൻസ് ആയാലും ക്യാരറ്റ് ആയാലും ക്യാപ്സിക്കോ ആയാലും ഞാൻ ചെറുതായിട്ടാണ് നുറുക്കിയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് നീളത്തിൽ ചെരിച്ചിട്ട് അരിയാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് തടിങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അത്ര വലിയ തടിയില്ലാതെ നിർമ്മയായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് നുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കടിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇനി ഈ വെജിറ്റബിൾസിന് മാത്രം കണക്കായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് വേവാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരമുറി തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഓരോന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞത് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പനീർ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് അങ്ങ് കുക്കായി കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ മൂടി തുറന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സോസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോയാ സോസ് ഞാൻ ഡാർക്ക് സോയാ സോസാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് റെഡ് ചില്ലി സോസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം രണ്ട് സോസ് ഉപ്പ് എൻ്റെ അടുത്തില്ല ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ സോസാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് സോസൊക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പിടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ട ഒന്നങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വേറെ പാത്രത്തിൽ ഇടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇതിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്നങ്ങ് നീക്കി സൈഡാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുട്ടയിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ചിക്കി ചിക്കിയിട്ട് സ്ക്രാമ്പിളാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം മുട്ടയുടെ അടിഭാഗം ഒന്ന് ആറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നങ്ങ് സ്പൂൺ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തവി കൊണ്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിളാക്കിയ ശേഷം വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അന്നങ്ങ് മിക്സാക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതാകുമ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം വെജിറ്റബിൾസിലൊക്കെയും ആ ഒരു മുട്ടയുടെ ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതാകുമ്പം അതാണ് നല്ലത് മറ്റേതാകുമ്പോൾ ഒരു പാത്രം വേറെ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ എടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലത് ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മുട്ടയും എല്ലാം നന്നായി ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചോറിപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല മണി മണി പോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആയാലും നല്ല അടിപൊളി ചോറാണ് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസിന് നല്ല മണി മണി പോലെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കുഴഞ്ഞു പോയാൽ തിന്നാനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചോറിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ്
എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്നാകെ മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നാരങ്ങ നീര് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം മാംഗോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ നാരങ്ങ അല്ലിയാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കറുത്ത മുന്തിരി ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ച മുന്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട് വെജിറ്റബിൾ സാലഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് ഡയറ്റായിട്ട് അങ്ങനെയും എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചൂടോടെ എല്ലാം സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇടുന്നുണ്ട് നല്ല ചൂട് ഫ്രൈഡ് റൈസും ഈ ഒരു സാലഡും പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും കൂടെ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഒരു പാർട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലെയും പുതിരയിലെയും അരിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചിക്കൻ പീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പച്ചരി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കുറച്ച് പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ബസ്മതി അരി കൊണ്ടല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണീൻ്റെ നമ്മുടെ കൈമ റൈസ് ഉണ്ട് ജീരകശാല അരി ചെറിയ അരി ഉണ്ടല്ലോ ആ അരി വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഫ്രൈഡ് റൈസും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് വെജ് സാലഡും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി വ്ളോഗ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനോ ഒന്നും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് കാണണേ അപ്പം പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം ഐ മുൻസ് കിച്